ሳይንስ የደገፈው ሳይንቲስት በአለም ውስጥ ከሚገኙት ፍጥረቶች መልሰው ዓለምን የመፍጠርን ያህል የሚለውጡ አጥንት አፈራለች እየመረመሩ እየፈተኑ የወደፊት እጣዋን የሚተነብዩላት በየጊዜው ታፈልቃለች የሰው ልጅ የጠለቀና የመጠቀ የማሰብ ችሎታውን እየተጠቀመ ዓለምንና አፈጣጣሩንና አፈጣጣር ስርዓቱን ያጠና አዲስ ቅርጽና ስርዓት ያበጅላታል ያንዱ አዲስ የግኝት መንገድ ለሁሉም የሚስማማ ባይሆንም ግን ለሌላ የማወቂያ ጥናት መነሻ የሆነ አመታት አልፈዋል ከ370 አመታት በፊት ጋሊልዮ የመሬትን በፀሐይ ዙሪያ መዞር እውነትነት ካረጋገጠ ጀምሮ ስለ መሬትና ፍጥረቶቿ ስለ ጠፈርና ህዋ ምንነትና እንዴትነት የሚገልጹ ተመራማሪዎችና የሳይንስ ሊቃውንት ሲፈጠሩ ኖሯል ከነዚህም የዓለም ስምና ዘና ያተረፉ የሳይንስ ሊቃውንት መካከል ጋሊልዮ ከ130 አመታት በኋላ የተወለደው ስቲቨን ሆኪን አንዱ ነው ዛሬ ስለ ታላቁ ሳይንቲስት ስለ ስቲቨን ሆኪን ሳጫውታችሁ የ70 አመቱ ራዛውንት አንተ ያልኩ የመናገሬን ምክንያት ድግለጽላችሁ ህግም ባይሆን በተለምዶ እጅግ የረቀቀና የጠለቀ ስራ ያበረከቱ እንደ አልበርት አንስታይን ያሉ ሳይንቲስቶች አንተ እየተባሉ ሲጠሩ መቆየታቸው እየተለመደ ሆኗል አርቲስት አንቷ ይባልም የሚል የውስጥ የመግባቢያ ስምምነት ደንብ እንደተፈጠረ ሁሉ እንደ ስቲቨን ሆኪን ያሉ ሳይንቲስቶች አንተ ቢባሉ ላገላለጽም ይመቻል ወዲያውም አርናቆትን ያሳያል ከሚል መነሻ ብቻ ነው በተረፈ በእድሜ ብቻ ሳይሆን በመያውና በስራውማ ባሆኑ ግዜ በአለም ካሉ ሳይንቲስቶች እንደ ስቲቨን ሆኪን ያለ ከየት ሊጠራ ይችላል ስቲቨን ሆኪን የጠፈር ሳይንቲስት ነው በመስኩ ባለፉት 40 አመታት ለታላቅ ክብሪ ያበቁትን የምርምር ስራዎቹን ለዓለም አበርክቷል ይህ ዋና ወይ የሚደነቅበት ጉዳይ ነው ሌላው አስደናቂው ነገር ይሄን ሁሉ ታላቅ ውጤት ያበረከተው ያካል ጉዳተኛ ከሆነ በኋላ መሆኑ ነው ያካል ጉዳቱ ደግሞ ቀላል አይደለም ለመናገርም አንዳችም እንቅስቀሴን ለማድረግም በማያስችል የሞተር ኒሮ በሽታ ቢለከፍም የሳይንስ አይምርምሩን አላቋረጠም በልዩ መሳሪያ የታገዘ በደምጽና በጽሁፍ ምርምሩን ለማቅረብ የቻለ ብቻኛው ሊቅ ለመሆን በቅቷል በ21 አመቱ የለከፈው የሞተር ኒሮ ደዌ ከሁለትና ሶስት አመታት በላይ እድሜ የማይሰጥ ሆኖ ሳለ ሆኪን ግን ለ54 አመታት መቆየት መቻሉ ነው ያስደናቂ አጋጣሚዎች ባለ ታሪክ ሊቀሊቅ አውንት የሆነው ሳይንቲስቱ ስቲቨን ሆኪን የ76ኛ አመት የልደት በዓሉን አክብሯል ወላጆቹ የሚኖሩት በለንደን ሰሜናዊ ክፍል ነበር የሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንደተጀመረና ጀርመን ለንደን በሚሳይል መደብደብ ስትጀምር ስቲቨንን ያረጋገዘችው እናቱ በተሻለ የጸጥታ ቦታ እንድትወልድ ተብሎ ወደ ኦክስፎርድ ሄዱ ከዚያም ብዙ አልቆዩ ጦርነቱ እንዳበቃ ባዮሎጂስትና በብሔራዊ ሜዲካል ምርምር ኢንስቲትዩት የፓራሲቶሎጂ ክፍለ ሃላፊና የባዮሎጂ ተመራማሪ የነበሩት ዶክተሩ አባቱ ወደሚሰሩበት ለንደን ተመለሱ ወላጆቹ ሁለቱም የታወቁ መሆራን ነበሩ እናቱም ቢሆን በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ለመመረቅ ከመጀመሪያዎቹ ሴቶች አንደኛዋ ነበሩ ሆኪን እስከ 10 አመታት እድሜው የተማረው ከሴቶች ትምህርት ቤት ነው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በቅዱስ አልባንስ ትምህርት ቤት በሚማርበት ወቅት ጥሩ የሚባል ተማሪ ነበር ግን ልዩ የሚባል አልነበረም እንደውም አንድ ጊዜ ከመጨረሻዎቹ ሶስተኛ ደረጃ ወጥቶ እንደነበረ እናቱ ያስታውሳሉ ያን ጊዜ በ16 አመቱ በትምርቱ ቢደክምም በውጪ የፈጠራ ስራ ስምሪቱ ላይ ግን አልወዘነም ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ካገለገሉ ቃዎች ለሂሳብ ትምርት መገልገያ የሚሆን ኮምፒውተር ሰርቷል በሁለተኛ ደረጃ የትምርት ግዜው በሂሳብ አስተማሪው እጅግ ይመሰጥ እንደነበረ በኋላ ላይ አስተማሪው ተናግረዋል ሆኪን 
ትኩረቱ በሳይንስ እየተሳበና በሂሳብ መምህሩ እየተመሰጠ በዩኒቨርሲቲ ሂሳብ ለማጥናት ወሰነ አባቱ እንኳን እንዲያጠና ይፈልጉት በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠውን የባዮሎጂ ትምህርት ነበር ሆኪን ግን ሂሳብን መረጠ ያን ጊዜ ደግሞ በኦክስፎርድ ማቲማቲክስ አይሰጥም ነበርና በፊዚክስ ተምሮ ተመረቀ የዚያን ጊዜ መምህሩ በኋላ ላይ ለዘኒዮርክ ታይምስ መጽሔት እንደተናገሩት ያን ጊዜም የሃኪን ስሜት የሚያዘነብለው በቴርሞዳይናሚክስ በሪላቲቪቲና በኳንተም መካኒክስ የትምርት አይነቶች ላይ ነበረ ስቲቨን ሆኪን በዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ወቅት ጉዳይ ብሎ የሚመለከተው አንድ ነገር ለመስራት መቻሉን ብቻ ነው ይላሉ አስተማሪው ከዚያ በኋላ ሌሎች ባልሰሩት ወይም ባልሞከሩት መንገድ ይሰራዋል ብዙ መጻሕፍት የሉትም ብዙ ማስተዋሻ ማይወስድም በርግጥ ከጓደኞቹ ሁሉ ፈጽሞ የተለየ አመሮ ነበረው ይላሉ መምህሩ ስቲቨን ሆኪን የተሰጠውን ፈተና ያልፋል ግን ከርሱ የማጥናት መንገድ የተሰጠውን ፈተና የሚያልፈው በጥሩ ውጤት ሳይሆን በማለፊያ ውጤት ነው በዚህ ውጤቱ ያረኩት አስተማሪዎቹ የቃል ፈተና ሊፈትኑት ፈለጉ ያን ጊዜ ከፍተኛ ችሎታ አላቸው የሚባሉት ምሁራን ፍታኞቹ የሚፈትኑት ወጣት ከነርሱ እጅግ ልቆ አዋቂ መሆኑን ተረድተውለታል የመጀመሪያ ዲግሪውን ኮክስፎርድ ሲያገኝ አስትሮኖሚ ለማጥናት እዚያው ቀረ ግን ብዙም ሳይቆይ ኮስሞሎጂ ይህ አጥናት ለማጥናት ወደ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ተዛወረ በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪውን ማግኘት ብቻ ሳይሆን ለ30 አመታት የዩኒቨርሲቲው ጥናት ሐላፊ ሆኖ በአስተማሪነትና በተማራማሪነት ጥረት አስቆጣ ጊዜ ድረስ ቆየበት የላቀ የሥራ ውጤቱን የሚያሳየው በዚያው ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ነው ስቲቨን ሆኪን ወደ ካምብሪጅ ከተዛወረ በኋላ ህይወቱ እንደ ወትሮ ውልት ቀጥላል ቻለችም የጉዞውን አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ህይወቱ ራሱ የምትቋረጥበት አጋጣሚ ተፈጠረ። እጅ ከፍተኛ ተስፋ የተጣለበትና የሊቅነት ልዩ ችሎታው እየፈካ በሚታይበትና የዶክትሬት ዲግሪው ማማያውን በሚሰራበት ወቅት በሞተር ኒሮ ደዊ ተለከፈ። የሞተር ኒሮ በሽታ አጥንቻዎቹን የሚያጠቃና ከአምሮ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያቋረጠ ሽባ የሚያደርግ ደዌ ነው። መራመድና ሌሎች እንቅስቃሴዎችን ማገድ ብቻ ሳይሆን አንደበትንም ይዘጋል። ይሄን ሁሉ አድርጎ ከሁለትና ከሶስት አመት በላይ በህይወት አያቆይም ስቲቨን ሆኪን ያሞትራፊክ ላተራል ሴላሮሲስ በሽታ ምልክቶች ቢሰማውም ብዙም ትኩረት ሳይሰጠው ቆየ አንድ ቀን በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በተደረገ ፌስታ ላይ ሚዛኑን ስቶ ደረጃ ላይ ከወደቀ በኋላ ግን አባቱ ወደ ሐኪም ወሰደው ሐኪሞቹ በውጤቱ ጭንቀት በፈጠረው ስሜት እየተጠራጠሩ እርሱ እንደበቀው ላባቱ ብቻ ነግረው ደጋግሞ መረመሩት ክፉም ሆነ ደግ የመጣውን ነገር ደብቆ ማስቀረት አይቻልም ስለዚህ ገና አድጎላል ጨረሰው ለሆኪንም በሞተር ኒሮ ደዌ መያዙን ነገሩት አርጎድሚዮም ከሁለት አመት በላይ እንደማይልፍ አብረው አራዱት በተሰቡ ብቻ ሳይሆን በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ሳይንቲስቶች ልባቸው እስኪሰበር በአዘን ተወጉ ቀሪው የተባለው የሁለት አመት እድሜው የፒኤችዲ ትምርቱን የማጠናቀቅን ጥቅም እንደበረዶ አቀዝቅዞ አሳየው ስቲቨን ሆኪን ግን ሌላው እንደሚያስበው አላሰበም በአዲስ ልህና ጉልበት ተቀስቅሶ በቀሪው ድሜው መስራት ያለበትን ለመፈጸም ቆረጠ ግዜን እየተሻማ የድሜ ቀጠሮው ከመدرسው በፊት ስራውን ለመጨረስ ተጣደፈ አንዳንዶቹ እንዲያው መታመሙ ታዋቂ ሳይንቲስት እንዲሆን አድርጎታል ብለው አስተያየታቸውን ይሰጣሉ ራሱም ከመታመሙ በፊት ህይወት አሰልችት ሆነብኝ ነበር ብሎ ተናግሯል ነገር ግን ከሁለት አመታት እድሜ በላይ ያልፈም ተብሎ ሐኪም አረጋግጦ የነገረው ዓለም ሰው አጣች ብለው የደነገጡለት ስቲቨን ሆኪን በተቆረጠለት ቀን አልሞተም እንዲያውም ከዚያ ወዲህ 56 አመታት ቆይቶ ባለፈው ተሐሳስ ወር 76ኛ አመቱን አከበረ መቸም እንደዚህ አይነት አጋጣሚ سنጨዋወት እግዚአብሔር ያልፈቀደው ሆኖ እድሜው አልተቆረጠ ኖሮ ስላችሁ እንደነበረው በስቲቨን ሆኪን ጉዳይ ግን እንደዛ አልላችሁም ምክንያቱም ሳይንቲስቱ ሆኪን ፈጣሪ አለ ብሎ የሚያምን ስላልሆነ ፈጣሪ ወይም እግዚአብሔር እንዲያደርጋል የሚባል እምነት ስለማይቀበል ነው ትሞት አለ ተብለህስ ካሁን እንዴት ቆየ ብለው ለሚጠይቁት ሁሉ የሚመለሰው አይ ዶንት ኖ ሜቢ አይ ዶንት ሄቭ ዘ ሞስት ኮመን ካይንድ ኦፍ ሞተር ኖ ምክንያቱን አላውቅም 
በሽታየ የተለመደውና በሁለት በሶስት አመታት የሚገድለው ሞተር ኔሮ በሽታ ስላልሆነ ይሆናል ለሚል አጣራጣሪ መልስ ከመስጠት በስተቀር ምክንያቱን ራሱ ማያውቀው ስቴፈን ሆኪን የዶክትሬት ዲግሪውን አጠናቀቀ በነዚያ ግዚያቶች በርካታ ምርምሮችን ያበረከተ የአቶሚክ ሳይንቲስት መጽሔት የቦርድ አባል ሆኖ ተመረጠ ይህም በዩኒቨርሲቲው የሳይንስ ሊክ ከሆኑት ጋር ገና በወጣትነቱ መተካከል መጀመሩን ያመለክታል አዳዲስ ግኝቶችን በሚያፈልቅበትና ምርምር በሚያደርግበት ወቅት በዚያው መጠን የለከፈው በሽታ ስር እየሰደደ አስቸገረው በሺ 958 ዓመተ ምህረት ገደማ የሳይንስ ሊቁ ራሱን በማይችልበት ደረጃ ላይ ደረሰ እጁና ግሩ ሽባ ሆኖ ካልጋውቶ መንቀሳቀስ በፍጹም አጣተው አንደበቱም እየተያዘ የለመዱት ሰዎች ብቻ ካልሆኑ ንግግሩ ለመረዳት የማይቻል ሆነ ከ10 አመታት በኋላ ከነጭራሹ አንደበቱ ተይዞ አሁንም ድረስ አንዲት ድምጽ ለማሰማት የማይችል ሆኖ ቀረ ያን ጊዜ የጁ መዳፍ በትንሹ ይንቀሳቀስ ነበርና የካምፕሪጅ ሳይንቲስቶች በትንሹ የሰውነት እንቅስቀስ የመጻፍ የሚችል መሳሪያ አበጁለት የጻፈውንም ወደ ድምጽ የሚለውጥ ዲቫይስ ገጠሙለትና የጻፈውን በድምጽ እንዲሰማ አደረጉት I didn't become disabled overnight Instead it developed gradually over a period of years As my disability increased so did my scientific success in public Yakal gudatenya yonkut band kan sayhon ላመታት ያደገ ሄዶ ነው ህይወት የተሟላ እንደሆነ ይስማኛል ካካል ጉዳተኝነት ያቋያ ብዙ ውጤት አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ የፕሮፌሰር ሆኪን ዋና የመረመር ማስክ በኮስሞሎጂና በኳንታም ስበት ላይ ነው በካምፕሪጅ ከጓደኛው ጋር ሆኖ ካልበርት አንስታይን ያንጸራዊነት ህግ አዲስ የማቲማቲክስ ሞዴል አወጣ የሄግኝታቸው አስደናቂ ሆነላቸው አቸም በዚህ ዝግጅት የሳይንቲስቱ ምርምር ምንነትና እንዴትነት ለመግለጽ የሚቻለ ስላይደለው ከዚህ በላይ ስለ ስራው አልናገርም አይሆን ዘ ብሪፍ ሂስትሪ ኦፍ ታይም በሚለው መጽሐፉ በአለም ምሁራን ዘንድ እጅግ ተደናቂ ሆኖ 10 ሚሊየን ኮፒ መሸጡን ልንገራቸው እንዲያውም አንዳንዶቹ የስቲቨን ሆኪን ዓለም አቀፍ ውቅና የጀመረው ከዚያ መጽሐፍ ህትመት ጊዜ ጀምሮ ነው ይላሉ መጻፉ ስካውን ድረስ 25 ሚሊየን ኮፒ ሲሸጥ በአርባይ የተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሟል። በለንደን ሰንደይ ታይምስ ከፍተኛ የሽያጭ መስገባ ካላቸው መጻፍት ውስጥም ለአራት አመታት ያህል የተስተካከለው አልነበረም። ግን ይላል አንድ የሳይንስ መጽሔት አዘጋጅ ግን ተስፋ እንደተደረገው በቀላሉ ለመረዳት የሚችሉት መጻፍ አይደለም። ስለዚህ ሀኪን ስለ ህዋ ዘርዘር ያለ ማስረጃ ያለው ሌላ መጻፍ አሳተመ። የህዋ ሳይንቲስት የሆነው ስቲቨን ሆኪን በ65ኛ አመት የልደት በዓሉ ዜሮ ስበት ባለበት ልዩ በራሪ ወደ ጠፈር ጉዞ አደረገ ከ40 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱን ችሎ ሙሉ እንቅስቀስ ያደረገው በአትላንቲክ አቅጣጫ ስበት በሌለበት በጠፈር ላይ ቆይታው ነበር ለበረራው ከፍተኛ ክፍያ የሚያስፈልግ ቢሆንም የሳይንቲስቱ ሆኪን ጉዞ ግን በነጻ ነበር በመንተኛ የሰውነት አቋሙና በድሚው ምክንያት ያንን በረራ እንዳያደርግ ብዙ ምሁራን ወዳጆቹ መከራውት ነበር ብዙ ሰዎች ይህን በረራ እንዳላደርግ ጠይቀው ይነበር ነገር ግን ስለ ብዙ ምክንያቶች ብዬ አደረኩት መጀመሪያ ነገር የመሬት ላይ ህይወት በጦርነት በኒውክሌር ፍንዳታ በቫይረስና በሌሎች አደጋኛ ሁኔታዎች የታጠረ ነው ብዬ አምናለሁ ወደ ጠፈር ካልሄዱ በስተቀር የሰው ዘር የወደፊት ተስፋ የለውም ብዬ አስባለሁ ስለዚህ በጠፈር ላይ ያለውን የሰው ልጅ ፍላጎት ከፍ ለማድረግና ለማበረታታት ፈልጋለሁ ሲል ለዴይሊ ቴሌግራፍ ተናግሯል በሆኪን እምነት የመሬት የረጅም ጊዜ ተስፋ ፈዋ ነው I think the future of the human race is in danger if it does not spread out into space This is a great challenge and I would like to see it happen ወደ ጠፈር ካልተስፋፋ በስተቀር የወደፊት የሰው ዘረጣ አደጋ ውስጥ ነው ብያስባለሁ ያንን እንዳለ ለማየት ሰለፈለኩ ነው አለምን በሳይንሳይ መነጽራይቶ በሳይንሳይ መንገድ የመረመራት ሳይንቲስቱ ስቴቨን ሆኪን 
ያካል ጉዳተኛ ነው ብያቸው አለው ያውም ካመሮ በስተቀር የመርምር ስራውን የሚገታ የመጻፍና የንግግር አቅም አሳጥቶታል ታዲያ እንዴት ሆኖ ከሌሎች ግባባል እንዴትስ ይጽፋዋል እንዴትስ መፍትሄ ይፈልግለታል የተባለ እንደሆነ ለዚህ ደግሞ ሌሎች ተመራማሪ መሐንዲሶች መፍትሄ አበጅተውለታል ፕሮፌሰር ስቲቨን ሆኪን በሽታው ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ ከወር ወር ከአመት ወደ አመት የመንቀሳቀሱም የመናገር አቅሙም ተዳከመ የጅ መዳፉ ይንቀሳቀስ በነበረ ጊዜ ልዩ መሳሪያ ተገጥሞለት ነበር በጣም የለመደ ሰው ካልሆነ በቀር ለመረዳት የሚያስቸግረውን ድምጹን አጥርቶ የሚያወጣ ከተሽከርካሪ ወንበሩ ላይ የሚቀመጥ ተንቀሳቃሽ መሳሪያ ተገጥሞለት ሲተከምበት ቆየ በመዳፉን ቅስቀሳሴ በኮምፒውተሩ ላይ ይጽፋል የሚጽፋቸውን ቃላት መሳሪያው ወደ ድምጽ ይለውጣዋል ግን የዚያ መሳሪያ ተቀም ብዙም ሊቆይ አልቻለም ምክንያቱም ይንቀሳቀሱ የነበሩት አካላቱ ጭር ሰው መስራት በማቆማቸውና አንዳችም ድምጽ ለማውጣት ከማይችልበት ደረጃ በመድረሱ ነው እና ትራቪስ ቦይንፊልድ የሚባሉ የመጠቀ የቴክኖሎጂ ዕውቀት ያላቸው ሊቆች እንደገና በአዲስ ፈጠራ ልዩ መሳሪያ ሰርተው የሳይንቲስቱን ዕውቀት እንዳይጨናገፍ አደረጉት ቦይንፊልድ እንደሚለው ኮምፒውተሩን በሶስት ክፍል ሰሩት እዚህ ለመግለጽ የማልችለውን የዲቫይስ አይነቶች ጨምረው ኮምፒውተሩን የጥቁር ሳጥን ባህሪ አካተውበት ሰሩት በኋላ ከተሽከርካሪው ወንበሩ ድምጹን የሚያጎላ መሳሪያም ተከሉበት ካካላቱ ሁሉ የምትንቀሳቀሰው በቀኝ ጎንጩ ላይ ብቻ ያለቸው አንዲት ጡንቻ ብቻ ነች ስለዚህ አምሮ የሚያስበውንና የሚፈጽመውን በጉንጩ ጡንቻ ሲተላለፍ በኢንፍራሬድ የተሞላ መሳሪያ በመነጽሩ ጠርዝ ላይ ተገጥሞ ያምሮውን መልእክት እንዲቀበል አደረጉት ባጭሩ አምሮ የሚያዘውን በጉንጩ ጡንቻ ሲተላለፍ ከመነጽሩ ላይ የተገጠመው መሳሪያ ከጉንጩ ጡንቻ ተቀብሎ ወደ ኮምፒውተሩ ያስተላልፋል ኮምፒውተሩ ወደ ጽሑፍ ሲለውጠው በሌላ መሳሪያ ጽሑፉ ወደ ድምጽ ይለወጣል ይህን በራሱ አስደናቂ የሆነው ስራ ከዚህ በላይ እንዴት እንደተገጠመ ገብቶኝ ለገልጸው አይቻለኝ በነገራችን ላይ የመሳሪያውን አሰራር ያነበበ አንድ አስተያየት ሰጪ ያለውን በደግመው ይሻላል እነዚህ ምሁራን የሚሰሩትን ሁሉ ሲገልጹ ሌላው እንዲገባው አድርገው አይደለም ለማንኛውም ድንቅ ስራ ነው ብሎ ጽፏል እንደዚህ ነው እንግሊዛዊው ፕሮፌሰር ሃኪን ስለሚገለገለበት ስለዚያው መሳሪያ ያለውን አስተያየት ሲጠየቅ አንቋው ያሜሪካን እንግሊዘኛ ከመሆኑ በስተቀር ጥሩ ነው ሲል ቀልዷል እንግዲህ ከጉንጩ ጡንቻ በስተቀር አንዳችም የሰውነት እንቅስቃሴ የሌለው ስቲቨን ሆኪን በዚህ ጥበብ ታግዞ የተጠበበባቸውን ስራዎቹን እያስመሰገደ 76ኛ አመቱን ለማክበር በቃ ሊቁ ስቲቨን ሆኪን የሳይንቲስትነቱ የመረመር ውጤት ላብዛኛው ምድራዊ ሰው የማይዋጥና የማይተፋው ነው ጭቅጭቅ አስነስተውበታል የተለያዩ ሙያ ያላቸው ሙራናና ሃይማኖት መሪዎች ተከራክረውታል ፕሮፌሰር ሆኪን ፈጣሪ አለ ብሎ አያምን በተለያየ አጋጣሚ ተፈጠረ የሚለውን ሐዋ በአጋጣሚ እንደተገኘ ይገልጻል እንጂ በሌላ ኃይል ተፈጠረ አይልም ባንድ ወቅት ንግግሩ ዩኒቨርስ ሐዋ በራሱ ህግ ይመራል ምን አልባት ህጉን የፈጠረው እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር በጠፈር ስርዓት አልቃ መግባት አይችልም ብሎ የሐዋን መነሻና በአጋጣሚ መገኘት ገልጿል I think the universe was spontaneously created out of nothing according to the laws of science. It has no beginning and no end. እንደ ሳይንስ ጠፈርና አከባቢው ያለው ኃይል አስገዳጅነት በራሱ ከምንም የተፈጠረ መሆኑን አስባለሁ። መጀመሪያም መጨረሻም የለው። ፕሮፌሰር ሆኪን መንግስተ ሰማይ ወይም ጋህነ መሳት የሚባል ነገር እንደሌለ ያምናል እነዛ የሰው ልጅ ፍራት የፈጠራቸው ናቸው ይላል ሃኪን የሰውን ዘርን በኮምፒውተር ይመስለዋል ኮምፒውተር ከተሰበረ ወዲያ ተሰበረ ነው የሰው ልጅ ማምረው ስራ ካቆመ በኋላ ያልቀለታል በኋላ ይነሳል ተብሎ አይታሰብም እያለ የምርምሩን ውጤት ይተነተናል ይህ ምርምሩ በእግዚአብሔር ወይም በፈጣሪ መኖር በሚያምኑ ተቋሞችና ግለሰቦች ዘንድ የብዙ ጥያቄዎች መነሻ የሆነ ያጨቃጭቅ እንጂ ሆኪን ከመነቱ አልተናወጸም Do you believe in God? God may exist. እግዚአብሔር ሊኖር ይችላል። ግን ሳይንስ ያልፈጣሪ ዩኒቨርስን ሊገልጥ ይችላል። There is 
a fundamental difference between religion, which is based on authority, and science, በፈጣሪ ስልጣን በሚመሰረተው ሃይማኖትና በመልከታና በመክንያት በሚመሰረተው ሳይንስ መካከል መሰረታዊ ልዩነት አለ። ሳይንስ ያሸነፋል ምክንያቱም ይሰራልና። ስቲቨን ሆኪን በ16 አመት እድሜው በኮምፒውተር ስራ እየጀመረው ምርምር እስከ ሐዋ የፍጥረት ህግ ድረስ ዘልቆበታል። ግን አሁንም አዲስ ሐሳብ ለማመንጨት አዲስ ግኝት ለመፈለግ ስሜቱ ኃያል ነው አንድ ጊዜ ወጣት የፊዚክስ ተማራ ማሪ ለመሆን እድል ቢገጥምህ ምን ታጠና ነበር ብሎ የኒው ሳይንቲስት መጋዘን አዘጋጅ ጥያቄ አቀርቦለት ነበር አዲስ መስክ የሚከፍት አዲስ ሐሳብ ይኖር አይነበር አለ ሆኪን ሲመልስለት ሊቁ ስቲቨን ሆኪን ላበረከታቸው ተላላቅ የሳይንስ የመርምር ውጤቶች ከተውልድ ሀገሩ ከእንግሊዝ ጀምሮ በተለያዩ ሀገሮች ታላላቅ ሽልማቶችን ተሸልመዋል አሜሪካ ለሲቪሎች የምትሸልመውን ከፍተኛውን የነጻነት ሜዳሊያ ሸልማዋለች ሜዳሊያውንም በክብር ያበረከቱለት ባራክ ኦባማ ናቸው የሳይንስ ሊቀልቅ አውንቱ ስቲቨን ሆኪን ለ30 አመታት ካገለገለበት ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በጥሩታ ተገለለ ግን እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመርምር ስራውን ቀጥሏል የሐዋ ፈጣ ጠርሚስጥር እንደተገለጸለት የሚታመንለት ሳይንቲስቱ ስቲቨን ሆኪን የሴቶች ምስጥራዊነት ግን እንደሚያስደንቀው ተናግሯል። አንድ ጊዜ ቀን በወጣ ቁጥር በአብዛኛው ስለምን ታስባለ ተብሎ ሲጠየቅ ሳይንቲስቱ እንዲመለሰ። ስለሴት እነሱ ፈጽሞ ምስጥር ናቸው። ሳይንቲስቱ ስቲቨን ሆኪን ምስጥራዊነታቸው ከመያስገርመው ሴቶች ጥሩ የደስታ ህይወት ማሳለፉን ይናገራል። በማይድነው ደወይ ከመለከፉ በፊት በ21 አመቱ ካገባቸው ጄኒ ጋር ሶስት ልጆች አፈርቷል በመሐከል የልጆቹን እናት ፈጥቶ አስተማሚው ነርሱን አገባ አዲሱ ሚስቱ ከልጆቹ ጋር አልተስማማችም በሆኪንም ላይ ያካል ተጽኖ ታደርሳለች ተብላ ተጠረጠረች አሉባልታውን ቢያስተባብልም ከተጋቡ 10 አመታት በኋላ ፈጥቶ የድሮ ሚስቱን ጄኒን ታርቆ እንደገና ተጋብተው አሁንም ማብረው ይኖራሉ my disability has not prevented me from having a full and satisfying life and free attractive children my family is very important to me ያካል ጉዳተኝነቴ ደስተኛ ህይወት ከመኖርና ሶስት ውብ ልጆች ከማግኘት አልከለክለኝ ቤተሰቦች ቸለኔ እጅግ አስፈላጊዎች ናቸው በህይወት ካሉት የዓለም ቀዳሚ ሳይንቲስት የሆነው እንግሊዛዊው ፕሮፌሰር ስቲቨን ሆኪን ለልጆቹ እንዲህ የሚል ምክር አስተላልፎላቸዋል። One remember to look up at the stars and not down at your feet. Two never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. አንደኛ ወደ ታች ወደ ግራችሁ ሳይሆን ወደ ላይ ወደ ኳከብት ቀና ብላችሁ ማይታተርሱ ሁለተኛ በምንም ምክንያት ከስራ አትወዝኑ ስራ ትርጉምና ምክንያት ይሰጣችኋል ህይወትም ያለ ስራ ባዶ ናት ሶስተኛ ለመወደድ እድል ያላችሁ ሆናችሁ ብዙ ጊዜ የማይገኝ ሆኑን አስተውሳችሁ አክብራ
ስለቆያችሁ እና መስግናለን